இப்போ சாஃப்ட்வேருங்கிறது ப்ரோக்ராமிங் கோடுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இன்ஜினியரிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஜினியர் த கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ப்ரோக்ராம் கோட் ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் வாட் இஸ் மீன் பை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இஸ் த டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் மேனேஜரல் டிசிப்ளின் கன்சர்ன் வித் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தட் ஆர் டெவலப்டு அண்ட் மாடிஃபைடு ஆன் டைம் அண்ட் வித் இன் காஸ்ட் எஸ்டிமேட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டை புதிய தொழில்நுட்ப முறையிலும் சுலபமாக கையாள தகுந்த முறையிலும் சுலபமாக மாற்றி அமைக்கும் முறையிலும் குறித்த நேரத்தில் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டில் செய்து கொடுப்பவர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் த சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தட் ஆர் டெவலப்டு அண்ட் மாடிஃபைடு ஆன் டைம் அண்ட் வித் இன் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் சம் டெஃபினேஷன் த டேர்ம் ப்ரோக்ராமர் இஸ் யூஸ்டு டு டினோட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் கன்சர்ன் வித் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் பேக்கேஜிங் அண்ட் மாடிஃபையிங் அல்காரிதம் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ரிட்டன் இன் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் த டேர்ம் ப்ரோக்ராமர் ப்ரோக்ராமர் இஸ் நத்திங் பட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ப்ரோக்ராமரை நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சொல்ல போகிறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அண்ட் ப்ரோக்ராமரோட முக்கியமான வேலை அப்படி என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய அல்காரிதம் அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அதில் எப்படி இன்னும் ஒரு புதிய டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணலாம் அந்த அல்காரத்தில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன மாதிரி லாஜிக் இருக்குது அந்த லாஜிக்கை என்ன மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு புது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ஒரு ப்ரோக்ராமரோட மெயின் ஒர்க் த டேர்ம் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ஆர் சோர்ஸ் கோடு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறோம் அப்படி அல்லது சாஃப்ட்வேர் கோடு அப்படிங்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இஸ் கால்டு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஸோ சோர்ஸ் கோடை சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேருங்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரை சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே சோர்ஸ் கோடு இருக்குது இந்த சோர்ஸ் கோடோட எண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் மெயின் ப்ராசஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்களோட முக்கியமான process 1 planning 2 analysis 3 design 4 implementation 5 debugging 6 testing 7 maintenance இந்த 7 process பத்தி தான் நம்ம 1 by 1-ஆ பார்க்க போறோம் சோ இந்த 7 process பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு example இங்க நம்ம ஒரு வீடு வீடோட பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த வீடு பிக்சரை சுற்றி ஒரு டிசைன் சார்ட் நமக்கு போட்டிருக்கோம் அந்த வீடோட எஸ்டிமேஷன் சார்ட் இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டணுங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நமக்கு வீடு கட்டணும் எப்படி வீடு கட்டணும் எவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டணும் என்ன மாதிரியான டிசைனில் கட்டணும் நம்ம ஒரு பெரிய கனவுகள் வச்சுருப்போம் இந்த வீடை நம்ம கட்ட முடியாது நம்ம போய் இன்ஜினியர்கிட்ட போவோம் அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் சொல்லுவோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் எங்களுக்கு வீடு வேணும் த்ரீ ரூம்ஸ் இருக்கணும் ஒரு நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மா டிசைனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்டை நம்ம ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்லுவோம் அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டை கேட்டுட்டு நமக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் எவ்வளோ டூரேஷனில் இந்த வீடை கட்டி முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லுவார் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவார் பிளானிங் பண்ணுவார் ரெக்யர்மெண்ட் பண்ணுவார் டிசைன் பண்ணுவாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ஒரு பில்டிங் கட்டுறதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன் ப்ராசஸ் அதில் அப்ளை பண்ணலாம் பிளானிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இந்த தீஸ் திங்ஸ் இந்த ஒரு பில்டிங் கட்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஒரு வீடு கட்டுற ப்ராசஸில் அடங்கும் ஸோ அதனால தான் இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பிளானிங் வித்தவுட் பர்ஃபெக்ட் பிளான் கால்குலேட்டிங் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் மீனிங்லெஸ் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளானிங் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ண முடியுமா அந்த ப்ராஜெக்டை அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் அதோட லிமிட்டேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் மந்த் ப்
அதுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றினான ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை பற்றி நம்ம நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பிளானிங்கான ஒரு சார்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சைஸ் எஸ்டிமேஷன் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் டெவலப்மெண்ட் டைம் ரிசோர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூலிங் இப்போ பிளானிங் அப்படின்னா என்ன பிளானிங் சைஸ் எஸ்டிமேஷன் இங்கே சைஸ் எஸ்டிமேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க சைஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் மீடியம் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் அஸ் லார்ஜ் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டைம் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூலிங் இப்போ க சைஸ் எஸ்டிமேஷனுங்கிறத தான் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் லார்ஜ் சைஸ் ப்ராஜெக்டாக ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்டாக மீடியம் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு காஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை பொறுத்துன்னா இந்த ப்ராஜெக்டோட சைஸை பொறுத்து தான் காஸ்ட் டிட்டர்மின் பண்ணுவோம் சைஸும் அந்த காஸ்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம டைம் டிட்டர்மினிங் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுவோம் எவ்வளோ டூரேஷன் சிக்ஸ் மந்த்தில் முடிக்க முடியுமா ஒன் இயரில் முடிக்க முடியுமா லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது மீடியம் ப்ராஜெக்ட்னா த்ரீ மந்த் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஸோ ஸோ ப்ராஜெக்டை ஓட சைஸை பொறுத்து நம்ம டைமும் சொல்லலாம் டைமை பொறுத்து காஸ்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ காஸ்ட் அண்ட் டைமை பொறுத்து ரிசோ ரிசோர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ காஸ்ட்டும் டைமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கான ரிசோர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா அதோட ஹார்ட்ஒர்க் கிடைக்குமா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஈஸியாக இருக்குமா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் லாஸ்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூலிங் ஸோ எப்படி நம்ம ப்ராஜெக்டை என்ன மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த் என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த டூ மந்த் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷெடியூல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் பிளானிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் அனலைசிஸ் த ரெக்யூர்மெண்ட் கேதரிங் அண்ட் அனலைசஸ் டிட்டர்மைன் த ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம கேதரிங் அண்ட் அனலைசிஸ் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளானிங் பண்ணியாச்சு இந்த பிளான் பண்ணதுக்கான என்ன தேவை ஸோ என்ன பிளான் பண்ணோம் என்ன லாங்குவேஜில் என்ன சாஃப்ட்வேரில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணியாச்சு பிளானிங்லேயே டிசைட் பண்ணிட்டோம் அந்த பிளானிங்க்கு தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஹார்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேர் எங்கே கிடைக்கும் அந்த ஹார்ட்வேர் எங்கே கிடைக்கும் அது நம்மளால் வாங்கி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா நம்மளோட ப்ரா நம்மளோட லாங்குவேஜ்க்கு அந்த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு டிட்டர்மைன் த ரெக்யூர்மெண்ட் இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணிக்கணும் ஆஃப்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் த கேதரிங் தீஸ் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆர் அனலைசஸ் ஃபார் வேலிடிட்டி அண்ட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த இன்கார்பரேட்டிங் த ரெக்யூர்மெண்ட் இன் த சிஸ்டம் டு பி டெவலப்மெண்ட் ஸோ நம்ம பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ரெக்யூர்மெண்ட் நம்மளால் கடைசி வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் எண்டு வரைக்கும் நம்மளால் கொண்டு போய் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் The analysis is very important to proceed further to the next step. So, analysis enna, namakka thevayana requirement enna apdingirada therinjikittu da adutha process ku povunu. So, nama project enna, and the project ke enna na requirements theva. Enna na thevayana porulkal apdingira mari software implementation pandradukku enna marana requirement namakku theva ingirada nama determination panikkanum first. Next design Once the analysis is complete, the steps of design takes over, which is basically building the architecture of the project. So, design is what we call design. We call third process design. So, what we have to plan is what we have to plan. We have to look at what we have to do. We have to plan a project for a six-month project. We have to do a requirement for the PHP. அதுக்கு பிஹெச்பிக்கு எனக்கு என்ன மாதிரியான ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது அதோடய ரெக்யூர்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிறத நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் லிஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் மார்க் லிஸ்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவாக ஒரு சார்ட் போட்டு அந்த த அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு டைக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ டிசைன் அப்படிங்கிறது ஒரு டைக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் த ப்ராஜெக்ட் த பில்டிங் த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி நம்ம என்ன ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம எப்படி கொண்டு போய் முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு டைக்ராமெட்டிக்கலாக சொல்கிறது தான் டிசைன் தி ஸ்டெப்ஸ் ஹெல்ப் ரிமூவ் த பாசிபிள் ஃப்ளோஸ் பை செட்டிங் த ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் அட்டம்ட் இந்த ஸ்டிக் டு இட் ஸோ இந்த டைக்ராமாக நம்ம வரைஞ்சி ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ண போகிறத டைக்ராமெட்டிக்கலாக சொல்லும்போது அதில் ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ஒரு தவறுகள் எதுவும் நம்
ஸோ என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் போடும் ஃப்ளோ சார்ட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ரோக்ராமோட கோடிங் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம டயக்ராமெட்டிக்கலாக நம்ம சார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இறங்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு பேசிக்காக ஒரு உதாரணத்துக்கோ இங்கே ஒரு சார்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் ஏடிஎம்மோட ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் யூசர் யூசர் ஏடிஎம்க்கு போகிறாங்க கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க பின் செக் பண்ணுறாங்க பின் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க ப்ராசஸிங் கேஷ் பண்ணுறாங்க அந்த கேஷை எடுத்துகிட்டு வெளியில் போயிடுறாங்க இல்லை பின் வந்து தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பின்னை பிளாக் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து நியூ பின் நம்பர் கொடுக்குறாங்க திருப்பி நியூ ஃபஸ்ட்லேருந்து அக்சஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலான ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கோடிங் எழுத போகிறோம் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க லாக்இன் பண்ணுறாங்க லாக்இன் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன வியூ பண்ணுறாங்கன்னா அக்கா வியூ த அகாடமிக் ரெக்கார்ட் பார்க்குறாங்க வியூ த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறாங்க வியூ த ரிசல்ட் பார்க்குறாங்க சேஞ்ச் த பாஸ்வேர்ட் ஸோ அப்புறம் ஒரு யூசர் மூவ் பண்ணி லாக்இன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு திருப்பி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியிடுறாங்க அப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காக சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு லாக்இன் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் அகாடமிக் ரெக்கார்ட் பார்க்குறோம் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து வியூ த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறோம் நாலாவது ஸ்டெப் வந்து வியூ ரிசல்ட் பார்க்குறோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப் சேஞ்ச் த பாஸ்வேர்ட் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கலாக சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டிசைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் கோடிங் ஆன் ரிவி ரிசீவிங் த சிஸ்டம் டிசைன் டாக்குமெண்ட்ஸ் த ஒர்க் இஸ் டிவைடட் இன் மாடியூல்ஸ் யூனிட்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் கோடிங் இஸ் ஸ்டார்டட் சின்ஸ் இன் திஸ் ஃபேஸ் த கோடி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் so it is the main focus of the developer this is the largest phase of the st- uh, software development life cycle implementation and coding abadina enna nu paathomna on receiving the system documents so implementation of code development coding eludradha da nama implementation solrom and the coding e nama eppadi illana or part part ah eludalam ஃபுல்லாக எடுத்தவொடனே ஒரு ஃபுல் கோடிங் எழுத முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறது மாடியூல் வரும் செகண்ட் பார்ட் அனது ஒரு மாடியூல் இப்படி பார்ட் பார்ட்டாக எழுதுறது தான் நம்ம மாடியூல்ஸ் சொல்கிறோம் அந்த மாடியூலில் இன்னொன்று யூனிட்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நம்ம கோடிங் எழுதுறத யூனிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கோடிங் எழுதி நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜ் இதுதான் நம்ம டெவலப்பர் டெவலப்பரோட மெயின் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு தவறுகளும் இல்லாமல் கோடிங்கை கரெக்டாக எழுதணுங்கிறதுனால டெவலப்பரோட மெயின் ஃபோக்கஸ் இந்த கோடிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் இருக்கிறதுல லார்ஜஸ்ட் ஃபேஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள் மாடலில் ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இங்கே ஒரு கோடிங் எழுதுகிறோம் அந்த கோடிங் எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் டீபக்கிங் டீபக்கிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸிங் எ பக் இன் த சாஃப்ட்வேர் இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஐடென்டிஃபைங் அனலைசிங் அண்ட் ரிமூவிங் த எரர் டிபக்கிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நம்ம டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேரில் எரர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி எப்படி அந்த எரரை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் டிபக்கிங் இங்கே நம்ம ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எரர் இருக்குது எந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அது என்ன எரர் அந்த எரரை என்ன நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் டிபக்கிங் அனதர் ஒன் டெஸ்டிங் ஆஃப்டர் த கோட் இஸ் டெவலப்டு இட் இஸ் டெஸ்டட் அகேன்ஸ்ட் த ரெக்யூர்மெண்ட் டு மேக் ஷோர் தட் த ப்ராடக்ட் இஸ் ஆக்சுவலி சால்விங் த நீட்ஸ் அட்ரெஸ்ட் அண்ட் கேதர்டு டூரிங் த ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபேஸ் டூரிங் திஸ் ஃபேஸ் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் லைக் யூனிட் டெஸ்டிங் இன்டெக்ரேஷன் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் அக்செப்டன் டெஸ்டிங்ஸ் ஆர் டன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் ஆர் ஆல்சோ டன் ஆஃப்டர் கோடு நம்ம இப்போ டீபக்கிங் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எந்த இடத்துல எரர் அது எரர் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்ட கண்டுபிடிச்சாச்சு அது கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ
சின்ன சின்ன மாடியூலாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யூனிட் டெஸ்டிங் ஃபஸ்ட் மாடியூல் செகண்ட் மாடியூல் ஒரு லாகின் மாடியூல் ஒரு மார்க் அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா லாகின் மாடியூல் யூசர் ப்ரொஃபைல் மாடியூல் இப்படி ஒவ்வொரு மாடியூலும் தனித்தனியாக பார்க்குறது யூனிட் டெஸ்டிங் இன்டெக்ரேஷன் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது லாகின் மாடியூல் ப்ரொஃபைல் மாடியூல் அண்டு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற மாடியூல் ஸோ இந்த மாதிரி மாடியூலை தனித்தனியாக இருக்கிற மா மாடியூலை ஒன்று சேர்த்து பார்க்குறது இன்டெக்ரேஷன் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் டெஸ்டிங்கிறது ஓவரால் டெஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் எப்படி ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகி கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் எண்டு வரைக்கும் வருதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறது சிஸ்டம் இன்டெக்ரேஷன் டெஸ்டிங் இதான் மெயின் டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ண சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது சிஸ்டம் டெஸ்டிங் நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி அக்சஸ்பிலிட்டி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா மெமரி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறது நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் த்ரூ ஆல் தி ஸ்டேஜஸ் வித்தவுட் எனி இஷ்யூஸ் வென் த கஸ்டமர் ஸ்டார்ட் யூஸிங் த டெவலப்டு சிஸ்டம் தென் த ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் கம்ஸ் அப் அண்ட் நீடு டு பி சால்வ் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் எல்லா ஸ்டேஜஸும் நம்ம சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேஜஸும் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிற வரைக்கும் எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் நமக்கு என்ன வரக்கூடாது அந்த நம்மளோடக்கு எந்த ஒரு எரரும் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணும்போது யூசர் லெவலில் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் உடனே நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த மெயின்டெனன்ஸ்லே நம்ம டாக்குமெண்டேஷாக கொடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ ஃப்ரம் த டைம் டு டைம் அவங்களுக்கு உடனே எப்படி அதை அக்சஸ் ப கஸ்டமருக்கு எப்படி கஸ்டமர் கேர் பண்ணுறோமோ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உடனே உடனே நம்ம அவங்கள ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் திருப்பி வராமல் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம தெளிவாக கொடுக்குறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் வேர் த கேர் இஸ் டேக்கன் ஃபார் த டெவலப்டு ப்ராடக்ட் இஸ் நோன் அஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ நம்ம இது ஒரு கஸ்டமர் கேர் மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வருது அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஒரு டயக்ராம் வச்சுருக்கோம் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டிவ் ப்ரெசன்டிவ் அடாப்டிவ் அண்ட் பர்ஃபெக்டிவ் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு அது ஐம்பது பர்சன்ட் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கரெ டுவெண்ட்டி ஃபோன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் அடாப்டிவ் பண்ணிக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக அடாப்ட் ஆகிக்கும் ப்ரிவென்டிவ் ஃபோர் பர்சன்ட் ப்ரிவென்டிவ் தேவையில்லாத ஏதாச்சும் ஒரு எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எரர் அதுவாகவே கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்குள்ளே கொடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் கரெக்டாக இரு இருந்து ஒரு யூசர் லெவலில் நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் எவ்ரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி ஃபாலோஸ் ஆல் த செவன் ஸ்டெப்ஸ் லீடிங் டு த ரெப்புடேஷன்ஸ் தட் ஆல் கண்ட்ரி என்ஜாய் த சாஃப்ட்வேர் மார்க்கெட் டுடே ஸோ இந்த ஏழு ஸ்டெப்பு தான் நம்மளோட எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலையும் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இல்லாமல் சாஃப்ட்வேரை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது தேங்க்யூ